হ্যালো ভিওয়ার স্বাগত আমার একটি ভিডিওতে এর আগের ভিডিওতে আমরা শিখেছিলাম কীভাবে পেজ ভিউ ইভেন্ট আমরা সার্ভার সাইট থেকে এবং ব্রাউজার সাইট থেকে পাঠাতে পারি উইথ টি ডিপ্লিকেশন এখনকার এই ভিডিওতে আমরা শিখবো যে কীভাবে আমরা ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি করতে পারি গুগল সাইক ম্যানেজারে যাতে আমরা এর পরবর্তীতে ভিউ আইটেম ভিউ আইটেম লিস্ট অ্যাড টু কার্ড বা পার্চেস ইভেন্টের জন্য আমরা যাতে ইভেন্ট প্যারামিটার পাঠাতে পারি সেই জন্য আমরা আসলে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি করব ঠিক আছে তো ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবলটা মূলত আমরা কেন তৈরি করব ইভেন্ট প্যারামিটার পাঠানোর জন্য ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল আমরা তৈরি করব আর ইভেন্ট প্যারামিটার জিনিসটা কি সেটা বোঝার জন্য আপনি যদি একটু ইউ ওয়েবসাইটে যান ফেসবুকের অফিসিয়াল সাইটে এখানে অ্যাবাউট ইভেন্ট প্যারামিটার এখানে গিয়ে যদি একটু দেখেন ভালো করে পরে এই জিনিসটা আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে ইভেন্ট প্যারামিটারটা কি আর ইভেন্ট প্যারামিটারটা পাঠালে আসলে কি উপকার হয় ইভেন্ট প্যারামিটারটা পাঠালে আসলে ওই যে ক্যাটালগ অ্যাডস বা আমরা যেটাকে ডাইনামিক অ্যাড বলে থাকি বা রিমার্কেটিংয়ের কাজে অনেক মানে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় তো এই জন্য আমরা মানে এখন যে এফ বি কনফিগারেশন টেক জিও কনফিগারেশন টেকের মাধ্যমে আমরা পেজ ভি ইভেন্ট পাঠাইছি এখানে আমরা কোনো ইভেন্ট প্যারামিটার পাঠাইনি এবং এটাতে পাঠানোর জন্য ফেসবুক রেকমেন্ডও করে না এই জন্য আমরা এখানে কোনো ইভেন্ট প্যারামিটার পাঠাইনি কিন্তু এর পরবর্তীতে আমরা যে ভিউ আইটেম অ্যাড টু কার্ড পারচেস ওই ইভেন্টগুলো যখন পাঠাবো তখন আমাদের এই যে ইভেন্ট প্যারামিটারটা পাঠাতে হবে ঠিক আছে এটা ফেসবুক কর্তৃক মানে রিকমেন্ডেড তো ইভেন্ট প্যারামিটার পাঠাতে আমরা যে ডাইনামিক অ্যাডস রিমার্কেটিং ক্যাম্পেন এগুলো খুব প্রফেশনালি চালাতে পারবো এবং অনেক সুবিধা পাবো আর কি সো এটা আমরা পাঠানোর জন্য আমাদের আসলে আগে থেকে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি করে নিতে হয় এখান থেকে ভেরিয়েবল সেকশনে গিয়ে আমরা ভেরিয়েবলে যাব তারপর এখান থেকে আমরা ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি করে রাখব যাতে আমরা পরবর্তীতে যে ভিউ আইটেম ভিউ আইটেম লিস্ট ট্যাগ বা অ্যাড টু কার্ডের জন্য যে ট্যাগুলো তৈরি করব ট্রিগার করব ওই সময় যাতে আমরা ইভে ওই মানে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল দিয়ে আমরা আসলে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ইনফরমেশন স্পেশালভাবে নিতে পারি আর কি ঠিক আছে কোন প্রোডাক্ট ভিউ করলো কত টাকার প্রোডাক্ট ভিউ করলো এই ইনফরমেশনগুলো যাতে আমরা ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে তো চলুন দেখি কীভাবে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি করা যায় তো আমরা ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি করার জন্য আগে এখান থেকে একটু প্রিভিউ দিয়ে এটা একটু ওপেন করি কানেক্ট তো ধরুন আমরা ভিউ আইটেমের জন্য যদি একটা ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি করি তাহলে এখানে একটু ক্লিক করি করার পর একটা প্রোডাক্ট ওপেন করি দের এখানে যাই তাহলে দেখতে পারবো যে এই যে প্রোডাক্টটি এই যে প্রোডাক্টটির আন্ডারে যদি আমরা একটু যাই এটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্টের সরি এর আগে ছিল কি এই যে থংস এটা হচ্ছে কি একটা প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিতে আসছে তো এই ক্যাটাগরির আন্ডারে দেখেন ই কমার্স এর আন্ডারে যে দেখেন নেম 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 এভাবে দেখেন যতগুলো প্রোডাক্ট এখানে আসে সব সবগুলো প্রোডাক্ট কিন্তু এখানে চলে আসছে ঠিক আছে তো এই যে ই কমার্সের আন্ডারে এই প্রোডাক্টগুলো যে আসছে কোন কোন প্রোডাক্ট ওই ক্যাটাগরির আন্ডারে আসে হ্যাঁ চপ্পলার আন্ডারে কোনগুলো আসে ফ্ল্যাটের আন্ডারে কোনগুলো আসে এই ইনফরমেশনগুলো মূলত আমাদের ইভেন্ট ম্যানেজারে পাস করার জন্য আমরা আসলে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি করব তো চলুন ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি করি তো প্রথমে আমরা আসলে ভিউ কন্টেন্ট বা অ্যাড টু কার্ড ইভেন্টের জন্য এই পাঁচটা সরি এই চারটা এই চারটা ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি করলে হয়ে যাবে ঠিক আছে আর পার্চেস আর ইনিশিয়েট চেক আউটের জন্য আমাদের আরও তিনটা ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি করতে হবে আর এই তিনটাকে মানে এই তিনটাকে কাজ করানোর জন্য এই তিনটা না অ্যাকচুয়ালি এখানের মধ্যে মূলত এই দুইটাকে কাজ করানোর জন্য হ্যাঁ পার্চেস পেলে এবং অর্ডার আইডি এই যে প্রোডাক্ট কইগুলো হ্যাঁ এই দুটোকে কাজ করানোর জন্য মূলত আমাদের আরও দুইটা কাস্টম জাবা স্ক্রিপ্ট ভেরিয়েবল তৈরি করতে হবে তাহলে পার্চেস ইভেন্টের জন্য আমরা পেলাম ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল হবে আমাদের তিনটা আর এখানে কাস্টম জাবা স্ক্রিপ্ট ভেরিয়েবল হবে আমাদের দুইটা ঠিক আছে তা আপনি চাইলে এই কাস্টম জাবা স্ক্রিপ্ট ভেরিয়েবলটি এই রুলস ফলো করে আপনি আরও কাস্টম জাবা স্ক্রিপ্ট ভেরিয়েবল তৈরি করতে পারেন তৈরি করে আরও ইনফরমেশান আনতে পারেন এটা কোনো সমস্যা না আপনি আনতে পারেন তবে এই যে পার্চেস ইভেন্ট পার্চেস ইভেন্টের জন্য পার্চেস ভ্যালু অর্ডার আইডি পার্চেস প্রোডাক্ট কোনটা সে এই তিনটা রিকমেন্ডেড আর কি এই তিনটা খুব জরুরি এগুলো দেওয়া উচিত দেওয়া দরকার প্যারামিটার হিসাবে এর বাইরেও আপনি যদি চান যেমন তা যেমন একটা প্রোডাক্ট পারচেস করার পরে যে দেখেন প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি কোন লিস্টে আসে 
পজিশন এই যে বিষয়গুলো এই ইনফরমেশনগুলো চাইলে আমরা এই পারচেস প্রোডাক্টের জন্য আমরা পাঠাতে পারি এই কাস্টম জাভা স্ক্রিপ্ট ভেরিয়েবল দিয়ে তো আপাতত আমরা এখন আগে এই চারটা তৈরি করি দেখি কিভাবে তৈরি করা যায় তো ডিএলভি এফবি প্রোডাক্ট আইডি এই জিনিসটা এইভাবে হবো কপি করবো আমরা যেভাবে আছে এবং চলে যাবো আমাদের গুগল ট্যাগ ম্যানেজার এবং এখান থেকে ভেরিয়েবল থেকে ইউজার ডিফাইন ভেরিয়েবল এটা আমরা তৈরি করব ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল কনফিগারেশন সিলেক্ট করবো ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল এখান থেকে একটা নাম দিয়ে দিই জাস্ট ডিএলভি মানে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল এফবি ফেসবুকের জন্য প্রোডাক্ট আইডি ভেরিয়েবল আচ্ছা ভেরিয়েবল এটা এখান থেকে সরাই দিই আমরা অলরেডি ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল ডিএলভি আমি লিখছি ঠিক আছে তো আর ভেরিয়েবল দরকার নেই ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবলে প্রোডাক্ট আইডি আচ্ছা তো প্রোডাক্ট আইডিটার জন্য আমরা এখানে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল এখানে একটা স্ট্রিং এরে আমরা এগুলো কোডিংয়ের পাশে অনেক কিছু আছে বোঝার হয়তো আমরা এগুলো এতো অ্যাডভান্স লেভেলে বুঝতে পারবো না তো আমাদের তো কিছু জানা দরকার আমরা জাস্ট এইখানে এই যে ই কমার্স এই ই কমার্সের আন্ডারে যে জিনিসগুলো আছে ওই জিনিসগুলোকে এখান থেকে নিউ ব্যাকটেকটা করে তো এখন এই ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবলটি কেন তৈরি করতেছে আমাদের প্রোডাক্ট আইডির জন্য না প্রোডাক্ট আইডি তো এখানে ই কমার্স জিনিসটা আমরা এখান থেকে কপি করব ই কমার্স এবং এখানে আমাদের হবে কি আইটেমস ডট জিরো ডট আইটেম আইডি ঠিক আছে তো এখন আমরা যদি এখানে যাই তাহলে এই যে হচ্ছে আমাদের আইটেম আচ্ছা এই যে ই কমার্স ডট আইটেম এই যে দেখেন আইটেম আইডি আচ্ছা আইটেম আইডি তো হচ্ছে পরে আগে হচ্ছে আমাদের আইটেমটা নিতে হবে এখান থেকে এই যে ই কমার্স ডট আইটেম এই যে নিলাম আইটেম অর্থাৎ এখানে ই কমার্সের আন্ডারে আছে এইগুলো এই সবগুলা ঠিক আছে এরপর এখানে যদি আমরা দেখি যে এখানে এটা ক্লোজ হয়েছে সরি এই যে এখানে এটা ক্লোজ হয়েছে থার্ড পিকেট দিয়ে এবং এখানে কারেন্সি বিডিটি দেওয়ার পর এই যে আইটেম আবার শুরু হয়েছে ঠিক আছে এই যে আইটেম আইটেম আইডি আইটেম নেম আইটেম ব্রান্ড এগুলো সবগুলা এখানে আসছে তো আমরা এখন ই ই কমার্স নিব ই কমার্স ডট দিয়ে আইটেম ডট এটা এখানে জিরো দিব এগুলো আমাদের এত অ্যাডভান্স কিছু বোঝার দরকার নাই আমরা জাস্ট এই কম জাস্ট কপি অ্যান্ড পেস্ট করে দিব ই কমার্স ডট আইটেম ডট জিরো ডট আইটেম আইডি ঠিক আছে এই যে আইটেম আইডিটা নিব আমাদের এত অ্যাডভান্স বোঝার দরকার নাই আমরা জাস্ট এখানে এটা কপি পেস্ট করে দেবো ই কমার্স ডট আইটেম ডট জিরো ডট আইটেম আন্ডার স্কোর আইডি এটা দিয়ে এখানে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল নেম সেভ করা মানে প্রোডাক্টের আইডিটা আমরা মানে ইভেন্ট প্যারামিটার হিসেবে পাঠাতে পারবো পরবর্তীতে বাস আমাদের ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তৈরি হয়েছে ইভেন্ট প্রোডাক্ট আইডির জন্য জাস্ট সেভ করে দিলাম এখন আমরা যদি আরেকটা তৈরি করি ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট প্রাইস তো সেই ম্যাক কি ওয়েতে জাস্ট নিউ এই যে দিলাম ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল তারপর এখানে একটা নাম দিব ডিএল বি এফি প্রোডাক্ট প্রাইস এবং এটা হবে কি সেম ই কমার্স ডট আইটেম ডট আগে ছিল আইটেম আইডি এখন হবে প্রাইস এই যে ই কমার্স ডট আইটেম ডট জিরো এবং প্রোডাক্ট প্রাইসের জন্য বানালে প্রাইস প্রোডাক্ট নেমের জন্য বানালে আইটেম স্ল্যাশ নেম কারেন্সির জন্য বানালে ই কমার্স ডট কারেন্সি ঠিক আছে এইরকম তো জাস্ট দিয়ে দিলে হবে তো কেন আমরা ই কমার্স ডট আইটেম ডট জিরো ডট প্রাইস দিচ্ছি বা কেন এটা দিচ্ছি এই বিষয়ে আপনি এত বেশি যদি আপনি ঘাটাঘাটি করেন মাথায় ঢুকবে না কারণ এগুলোর জন্য আমাদের আসলে এখানে কেন এই ব্র্যাকেট দিলাম কেন এইখানে এই ব্র্যাকেট দিলাম এই বিষয়গুলো মূলত ওই যে কোচিং বোডিং শিখে তারপরে আমাদের আয়ত্ত করতে হয় তো আমাদের এত কিছু জানা দরকার নেই আমরা জাস্ট ই কমার্সের আন্ডারে যেগুলো আছে একবার নেম একবার আইডি একবার প্রাইস একবার ক্যাটাগরি এভাবে ই কমার্স জট দিয়ে দিয়ে আমরা নিতে পারবো ঠিক আছে এখন আমাদের প্রাইসেরটা শেষ তারপরেরটা হচ্ছে ডিএলভি এফবি প্রোডাক্ট নেম প্রোডাক্টের নেমের জন্য নিব আচ্ছা এটা প্রাইসেরটা সেভ দিয়ে দিই তারপর আর একটা ভেরিয়েবল কনফিগারেশন ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল নেম দিব কন্ট্রোল ফিফ ডিএলভি এফবি প্রোডাক্ট নেম সেম ই কমার্স ডট আইটেম ডট জিরো ডট প্রোডাক্ট সরি প্রোডাক্ট হবে না আইটেম নেম অর্থাৎ আমাদের গুগল সাইক ম্যানেজারে যেভাবে আছে অর্থাৎ এখানের ডাটা লেয়ারে যেভাবে আছে এই যে আইটেম নেম এই জিনিসটা এই আইটেম নেমই থাকতে হবে এখানে যেহেতু আইটেম যেম জিনিসটা এইভাবে আসছে মাইরো কপার এটা 
এখানে যদি থাকতো যে প্রোডাক্ট নেম সেক্ষেত্রে আমরা এখানে প্রোডাক্ট নেম ইউজ করতে পারতাম এই জিনিসটা আবার আমাদের দেখতে হবে মানে আমরা এখান থেকে যেটা ইউজ করতেছি এখানে যে আইটেম ডট জিরো ডট আইটেম নেম যেটা এই জিনিসটা এখানে যদি আবার আইটেম নেমের জায়গায় ধরেন যে এই যে আইটেম আইডি এটা আইটেম নেমের জায়গায় যদি ধরেন এই জিনিসটা অন্যভাবে থাকে সেক্ষেত্রে এই জিনিসটাকে আমরা এখান থেকে কপি পেস্ট করে হুবহু ইউজ করতে হবে তা না হলে আবার এই জিনিসটা কাজ করবে না এটা সেম আসে আমি চেক করে নিলাম ই কমার্স ডট আইটেম ডট জিরো ডট আইটেম আন্ডারস্কোর নেম সেম আসে এই জন্য সেভ করে দিলাম তারপর আর একটা নিচ্ছি টিএলবি এফবি কারেন্সি এই জিনিসটাকে দুইভাবে নেওয়া যায় আমি দেখাচ্ছি এই জিনিসটা নিউ ঠালে ভেরিয়েবল তারপরে ভেরিয়েবল নেম টিএলবি এফবি কারেন্সি আর এই যে ই কমার্স ডট কারেন্সিটা এখান থেকে এইভাবে নিতে পারি এটাকে এখান থেকে এইভাবে নিয়ে এখানে দিতে পারি এইটাকে ডিরেক্ট আমরা ই কমার্স ডট কারেন্সি দিয়ে না নিয়েও কারেন্সি ইকুয়েল টু আমরা ডিরেক্ট বিডিটি ইউএসডি বা ইউরো এগুলো ডিরেক্ট কনস্ট্যান্ট হিসাবে নিয়েও কাজ করতে পারি তো যাই হোক এভাবে নিব আমরা প্রফেশনালি কারণ হয়তো কোনো ওয়েবসাইটের মাল্টিপল ইয়ে থাকতে পারে কারেন্সি ইউএসডি বিডিটি এবং মানে কনভার্টার থাকতে পারে যে ইউএসডিতেও প্রাইস আছে বিডিটিতেও আছে আবার ইন্ডিয়ান রুপিতেও আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার এই কমার্স ডট ই কমার্স ডট কারেন্সি নিতে হবে যখন যে যেভাবেই সেটা মানে প্রাইসটা দেখুক ওই হিসাবে আসবে ঠিক আছে এই জন্য আমরা এটা ই কমার্স ডট কারেন্সি নিব আর কি সেভ দিলাম আচ্ছা মূলত এখানে দুই দুই চারটা এই চারটা শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা চাইলে অ্যাড টু কার্ড ভিউ কন্টেন্ট হ্যাঁ ভিউ কার্ড রিমুভ ফ্রম কার্ড প্রত্যেকটার জন্য আমরা আসলে ইভেন্ট প্যারামিটার পাঠাতে পারি এবং আমরা ট্যাগ তৈরি করতে পারি ব্রাউজার এবং সার্ভার সাইট থেকে ডাটা আনার জন্য ঠিক আছে তো আমরা একসাথে যেহেতু এখানে আসছি আমরা সবগুলো তৈরি করে নিই না থাক আমরা আপাতত ভিউ কন্টেন্ট এট টু কার্ডের জন্য যে প্যারামিটারগুলো পাঠালাম পাঠাবো সেগুলো তৈরি করলাম পার্চেস এবং ইনিশিয়েট চেক আউটের জন্য আমরা পরবর্তীতে এগুলো দেখব যে এগুলো কীভাবে তৈরি করতে হয় ঠিক আছে তো এতটুকু থাক পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে